there are challenges of incorporating culture in the science of psychology. So in this lecture on cross-cultural psychology, let's look at what are these challenges. There are many reasons why psychologists may not want to get involved with other cultures. I'm teaching you cross-cultural psychology and I'm saying this because it's a branch of psychology rather than calling it a branch, it's an approach which looks at the same thing that some psychologists are looking within one society or one segment of society as opposed to looking at that same thing in various cultures or at least one and one other culture. So this approach is not adopted by everybody, but they're very significantly important and very interesting cross-cultural research. And when I became involved with the International Association of Culture and Psychology and went to its first conference, it was an eye-opener. Very interesting researches. For example, the Chinese mother tell their child to be ashamed when he hits another child at school. And the American child, when he comes home and he says, I have killed someone today, so the mother says, bravo, well done, you are brave. And that accounts for the differences in aggression among children in the two cultures. The Chinese mother would say, you lost your face, which means that you have done your face. The face is not your face. The face is not your face. We would encounter the same kind of parenting practices across many regions. In Pakistan, maybe between village and city. And I keep hearing this. Okay, you have to say it. आपने साइकोलॉजी पढ़ी आई सेट यस और शादी भी चॉइस से होती है आई सेट यस ये तो खुदा ने इजाजत दी है आपका हक है इस्लाम में एंड देन आई कीप हियरिंग मेनी गर्ल्स से बट वी डेंट हैव दिस चॉइस एंड वी आर लिविंग इन द सेम कंट्री मे बी वी लिविंग इन द सेम सिटी मे बी इन द सेम नेबरहुड सो दैट्स द फैमिलीज कल्चर विच इज डिफरेंट इन ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जाम्पल नाउ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टू गेट इन cross cultural differences so it's easy to just see uh, two groups and compare them on depression anxiety or uh, self esteem or something so ek to ye reason hai there is methodological problems jiski wajah se bahut se scholars cross cultural research mein nahi jaate iska method kafi mushkil hota hai and sometimes you are raised in a way in a culture where going into difficult things has become your second nature. So I've done cross-cultural research and I've read a lot of it. So it was very interesting that there is methodological problems. It's a method, it's carry out karna mushkil hota hai. But then the universality is great. Uh, we have just participated in a 45 country based research, a survey hai, which looks at four or five things in 45 countries. How do people uh, use Facebook? How do people choose life partner? How do people touch each other? And how people morally judge others? And it's been, many of those studies have been published and interesting to see okay, from Africa to Ghana to China to Japan to Canada, Pakistan, Bangladesh, uh, what things are similar and what are not on these four points that I've mentioned. And there are other researches which are doing the same thing. For example, character strengths. So we did one study, which is an international studies, have shown that honesty, love, kindness, spirituality, gratitude, wisdom are strengths across cultures. So are we more honest when we live in another culture? So we did that study. Pakistanis go live in Saudi Arabia. Pakistanis go live in another country. So later, we'll tell you more about research. Today, I'm telling you, okay, method is difficult, so many people don't do it. Then, funding cross-cultural research is not in any country. So, you're doing it in many countries, that's also a problem. Another factor is that they think about the disciplines in the mouth. They were the true disciplines, they would do the whole body, they would do the same. But in today's specialization, you have to compartmentalize 
द डिसिप्लिन उनको अलग अलग खानों में रखते हैं उसकी आर्ग्यूमेंट ये है कि स्टडी ऑफ कल्चर जो है वो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट को करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट तो इंडिविजुअल को स्टडी करता है ग्रुप्स को करता है उसके अलावा कल्चरल टॉपिक से कुछ पढ़ाने वाले बहुत शाये वे करते हैं घबराते हैं क्योंकि उनका इतना जैम पैक सिलेबस होता है कि वो इतने प्रिपेयर नहीं होते दे फील दे आर नॉट प्रिपेयर टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कल्चर क्योंकि कल्चर बहुत पेचीदा चीज़ है और अपने स्टूडेंट्स के सामने कोई भी इल इनफॉर्म्ड जाहिर नहीं होना चाहता मैं आपके सामने जाहिर नहीं नजर आना चाहती क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की आर्ग्यूमेंट ये है कि इसी के जरिए साइंटिफिक अचीवमेंट के हाईएस्ट लेवल पे हम पहुंच सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन साइंसेस के मुकाबले में आ सकते हैं जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स जहाँ पहुँची तरक्की करके जब हम पूरी दुनिया के कल्चर्स में तमाम इंसानों को मुकाबला करके उनको एक जैसा देख के और उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडी करें इसको दुनिया के हर कोने में करें और फिर अगर जनरलाइज करना ज़रूरी इंग्रेडिएंट है ट्रू साइंस का तो फिर हम पूछ सकते हैं कि क्या साइकोलॉजी वाकई जनरलाइज कर सकती है सौ के सैंपल पे करके दो करोड़ की आबादी सब वही करती होगी जो मैंने सौ लोगों में देखा है सो इट्स इट्स एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट स्मॉल कंपार्टमेंटलाइजिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड लुकिंग एट द कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कॉमनैलिटीज एंड यूनिवर्सल्स के बारे में बहुत से सवाल उभरते हैं मेरे एक्सपीरियंस में ये है और रिव्यू ऑफ रिसर्च भी ये कहती है कि यूनिवर्सल ज़्यादा हैं इंसानों में कॉमन चीज़ें ज़्यादा हैं और डिफरेंस कम है हम एक ही दुनिया में ये दुनिया भी और हम भी एक ही जगह से आए हैं उसी एक की तरफ से आए हैं ये लिस्ट बड़ी लंबी है कि हम में कॉमन चीज़ें क्या है इंसान जुड़े हुए कैसे हैं उनकी जड़ एक कैसे है उनका जौहर एक कैसे है मेटर्नल इंस्टिंक्ट माओ के दिल में बच्चे की मोहब्बत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तमाम कल्चर्स में एक जैसा है कंपेशन दूसरे के लिए मेहरबानी महसूस करना एडवेंचर क्यूरोसिटी अगर इस ये जो आपशार है ये सवाद की है और इसके नीचे जो पानी गिर रहा है आप किसी बच्चे को दुनिया के किसी को भी बिठा दें उसके चेहरे पे यही वाली फीलिंग होगी अस्थेटिक्स या ब्यूटी की सेंस डिफरेंट हो सकती है कि रंग और कशीदाकारी और शेप कैसी होगी लेकिन जो एक्सपीरियंस है ब्यूटी का और जॉय का वो यूनिवर्सल है